Cześć! Test, 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 test. Cześć! Witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. Seria, która tak naprawdę zawitała na zawsze, na, na dłużej na kanale, nie mogę powiedzieć, że na zawsze, w którym przeglądamy sobie stare czasopisma komputerowe. Dzisiaj dalej będziemy przeglądać Secret Service. Obiecałem Wam też jeden odcinek, kiedyś to było ekstra z oglądaniem katalogów. Jeszcze musicie chwilę poczekać, ponieważ Trochę nie miałem czasu, żeby znaleźć te katalogi, nawet nie wiem, czy jeszcze mam, obiecałem, a nie wiem, czy jeszcze mam, także jeszcze chwilkę to może potrwać, ale mam nadzieję, że niedługo uda mi się to zorganizować i będziemy mogli sobie to yy, wspólnie obejrzeć. Yy, numer 19 Secret Service'u to numer, z którym miałem spory ból dupy do yy, yy, redakcji, z racji tego, że Byłem, musicie zrozumieć, że ja byłem w tamtym czasie psychofanem Secret Service'u. Secret Service był najlepszy. Ja w ogóle mogłem dać się pociąć za ten czasopismo. I bolało mnie to, że dodano tutaj pierwszy cover disk w Secret Service'ie. I ten cover disk był dodawany tylko prenumeratorom. Ja prenumeraty nie miałem, bo mnie na nią nie było stać. Więc byłem mocno smutny, że nie było możliwości na przykład kupienia tego czasopisma już z dyskietką. Strasznie mnie, to, strasznie mnie to wtedy, słuchajcie, bolało. Niesamowicie. Oczywiście ten cover disk to był jakiś barachu, bo tutaj jest jakieś puzzle, były midnight puzzle, które były strasznym syfem, ale chodziło mi o to, że było to jednak związane z moim ulubionym czasopismem i bardzo chciałem to mieć. 19 numer, czyli grudniowy, czyli mamy przy świąt, numer świąteczny. Na okładce mamy postać z Cyber War gry, która w tamtym czasie była wydana na trzech płytach CD i była takim, no może powiedzieć, filmem interaktywnym. Mam nadzieję, że tutaj w którymś numerze się pojawi. Zobaczmy, co mamy w sekcji nowości. Little Big Adventure. Napisane, że Little Big Adventure stanowi nad wyraz udaną kontynuację pomysłu z Alone in the Dark. No niestety nie mogę się z tym zgodzić, zupełnie to nie miało nic wspólnego z Alone in the Dark. Zupełnie nic, nie wiem dlaczego. Bo nawet grafika izometryczna w Alone in the Dark nie występowała, bo tam były zmienne kąty kamer, także zupełnie tego nie rozumiem. Mamy zapowiedź Under a Killing Moon, czyli kolejnego filmu interaktywnego, takiego dosyć, to był dosyć, dosyć gra, która była dosyć głośna w tamtym czasie, ale to jeszcze dojdziemy, kiedy będziemy omawiać sobie tą grę. I mamy zapowiedź Magic Carpet. Ja ogólnie nigdy nie lubiłem tej gry, nie rozumiałem jej fenomenu, nie podobało mi się to, bo było to strasznie słabe. Pomysł był fajny, bo był to symulator latającego dywanu zrobiony przez Bullfroga i ogólnie wypadało to nieźle. Tam te tła były naprawdę fajne, one się deformowały, to wtedy była dosyć spora nowość, ale nigdy nie rozumiałem tego fenomenu i, i nigdy mi się to nie podobało. Wing Commander 3, no to, to tutaj już wiadomo, to była jedna z takich większych i droższych gier, bo ona chyba kosztowała 50 milionów dolarów, co było na tamte czasy kwotą zatrważającą. Do tego jeszcze dojdziemy, bo to na razie są tylko nowości, to na razie tylko tak pokrótce. No i oczywiście to jest Cyber War, to o czym mówiłem. Black Hawk, Black Hawk prawdopodobnie inna nazwa, to jest ciekawe, bo gra się nazywa Black Hawk, a jest napisane poprzednia nazwa Black Throne, Black Thorn, ale tak naprawdę oficjalną nazwą potem pozostało Black Thorn, czyli potem znowu zmienili nazwę z Black Hawk. Dobra, jedziemy dalej. King Quest 7, kolejna świetna gra, przygodówka z komiksową grafiką. Nigdy nie przepadałem za King Questami, ale 7 poprzez to, że dało naprawdę fantastyczną grafikę, strasznie mnie to zajarało. Strasznie mnie to zajarało i tą część bardzo lubię, chociaż wielu graczy uważają za dosyć kiepską, ale ja uważam, że ona jest naprawdę świetna. Teen Agent, polska gra przygodowa od Metropolis. Tutaj mamy pierwszą zapowiedź. Z oficjalnych informacji głównego projektanta i programista Adriana Chmielarza wiemy, że Teen Agent zostanie wydany na zachodzie po angielsku, a w Polsce po polsku. Co za niespodzianka, no myślałem, że będzie odwrotnie. Yy, dobra, co my jeszcze tutaj ciekawego mamy? Alien Bread Tower Assault nadal na Midze mocno się trzymał, bardzo fajna gra. No i mamy ten cover disk, no i tutaj mamy jakieś Midnight Puzzle, no to w ogóle straszny jakiś syf, ale byłem strasznie tutaj smutny z tego powodu, bo jeszcze mnie tutaj rozsierdziło, że jest ta jedyneczka. Oznaczało to, że cover disków będzie prawdopodobnie w przyszłości więcej. Byłem bardzo z tego powodu e, rozczarowany, że nie dodano możliwości kupienia gry, e, czasopisma właśnie z e, tym z, z, z cover diskiem. 
Ok, supery, przecieki, mega konkurs świąteczny. Co tu trzeba było zrobić? Jakieś odpowiedzi trzeba by... Jak ma na imię bohater gry Mentor? Ok, trzeba było... Wy... Dobra. Klub Truposza, czyli fixy, spoko, helpy. KGB ogólnie był taki... Znaczy ogólnie to było spoko, ale przyznam szczerze, że e, tak średnio mi się to... Średnio to lubiłem czytać te, te różne rzeczy. No mamy Commodore, to już w ogóle przy... Eric the Unready. Nie grałem, wygląda mi to na jakąś grę taką przygodowo-tekstową. W tamtym czasie już to były naprawdę takie mocno, z którego to jest roku czasopismo. 94 rok, a gra jest z 91. Nie wiem, czy oni nie mieli o czym pisać, takie po prostu gnioty jakieś wyciągali. Dreamweb, Dreamweb, który pojawił się w... Eee, to było grane, nawet nie tak dawno. Co ciekawe, jest tutaj ta scena z gołym pisiorem, z gołym pindolem. Jest tutaj nawet nie zasłonione, jest pokazane w pełnej krasie. Nie mogli sobie twórcy tego odmówić. Nie jest to zła gra, nawet całkiem mi się fajnie w to, w to grało. Bardzo ciężka do dostania, w zasadzie niemożliwa do dostania. Jeżeli gdzieś się tam pojawi na aukcjach, kosztuje jakieś chore pieniądze. Ale całkiem fajny cyberpunkowy tytuł. No więcej mówi o większości mówiłem o tym, w to było grane, więc nie będę tutaj się powtarzał, a też nie chcę, chcę zachować jakąś rozsądną e, liczbę minut przy tym materiale. I of the Deep, symulator łodzi podwodnej. W tamtym czasie już przestawałem grać w symulatory. W Transantarktykę grałem. To był taki pomysł, że mieliśmy taki pociąg, który podróżuje właśnie przez e, takie e, antarktyczne rejony. Nawet to było całkiem spoko. Wiem, że pojawił się potem taki film, Wiele, wiele lat później, a to niedawno, to się nazywało Snowpiercer chyba i była się na podobnym pomyśle co Transantarktyka. Także całkiem, całkiem niezła gra. No i pierwsze goblinsy podobnie pojawiły się w, grzy, w to było grane. Oczywiście tutaj jest pełen opis e, tutaj e, całej gry. Bardzo fajny tytuł. Wolf, nie grałem, ale wiem co to jest, to taki troszkę sim, były takie popularne w swoich czasach simy, na przykład cement, czyli symulacja mrowiska, tutaj mieliśmy, sterowaliśmy watachą wilków, też dosyć ciekawy pomysł, aczkolwiek nigdy mi się nie udało w to zagrać, ale ogólnie ciekawie się to zapowiadało, pamiętam, że czytałem to i mówię, kurde, no fajny, fajny pomysł w ogóle, nie, ale jakoś nigdy nie miałem okazji, nie, okazji zagrać. Master of Magic, też jakiś tutaj podobne coś jak Heroes of Might and Magic, chyba nie grałem w to, już takie gry mnie zupełnie nie interesowały niestety. O, to jest ciekawe, parametry sprzętowe, chcę Wam poczytać, bo to jest ogólnie ciekawe, bo w tamtych czasach gry spod dosa wymagały sporej wiedzy na temat tego, jak daną grę odpalić, ponieważ trzeba było w dwóch plikach, autoexec, bat i config sys, odpowiednio ustawiać parametry. W config sys na przykład ustawiały się parametry dostępnej pamięci. To nie było tak jak teraz, że odpalasz każdą grę z Windowsa i ona działa. Jeżeli, no jeżeli masz za mało pamięci, to po prostu może wyskoczyć komunikat, że masz za mało pamięci. A wtedy trzeba było kombinować. I tutaj słuchajcie, ciekawe czy ktoś z Was będzie wiedział o co chodzi. Gra zajmuje ponad 24 MB, a każdy save to kolejne 122 KB. To wiadomo. Might of Magic, Master of Magic chodzi na komputerach od 3864 MB RAMu w górę. Podczas testowania gry parokrotnie wystąpił przypadek samorzutnego wyrzucenia do dosu pomimo spełnienia minimalnych warunków dotyczących pamięci. I teraz słuchajcie. Program żąda 200, 2624 KB EMS, ciekawe kto z Was to pamięta, w podręczniku zalecają 2,7. I tutaj jest właśnie, trzeba było zarządzać tą pamięcią, tam był Extended Memory, i trzeba było wpisywać ręcznie w konfigu. To były takie czasy, kiedy no faktycznie, żeby grę odpalić, trzeba było chwilę pokombinować, a jeżeli w ogóle chciałeś odpalić grę piracką, no to jeszcze to trzeba było już mieć tak sporą wiedzę, bo bardzo często te gry były piracone w dość nieudolny sposób i e, trzeba było poprawiać, tak jak moja historia z Command and Conquer, który chyba mówiłem, to było grane, którą dostałem od mojego kumpla e, Michała, gdzie też trzeba było naprawić problemy, błędy i piratów. <śmiech> Także takie rzeczy się zderzały. Universe, gra przygodowa, która jeszcze się pojawiła na Amidze, aczkolwiek też w nią nie grałem. 
Pamiętam, że podobało mi się to, co widziałem. Tutaj na przykład ten ludek taki, yy, ten wyglądało to całkiem fajnie, ale powiedzmy sobie szczerze, w tamtym czasie już była era płyt CD, a jeżeli widziałem, że gra jest na pięciu płytach CD, to, yy, dyskietkach, to ja wiedziałem, że ona już nic mi tutaj ciekawego nie, za, nie będzie w stanie za, zaimponować niczym w stosunku do gier wydawanych na płytach CD. No i System Shock niedawno się pojawił w To Było Grane. No i tutaj, tak jak mówiłem, to jest właśnie, screeny są całkowicie z wersji Polskiej, czyli mamy na przykład tekstury podmienione, tutaj poziom naukowy, tutaj mamy napisane. Yy, chyba tylko dzięki temu, że gra była całkowicie spolszczona, udało mi się system szoka skończyć bez żadnego opisu. Yy, to było w ogóle niesamowite. Niesamowite, kiedy odpalasz to i widzisz na ścianach polskie napisy. Dla mnie to był absolutny szoker, nie? I system szok jest naprawdę mega dobrą grą. Ona się nie zestarzała, znaczy graficznie się zestarzała, ale nadal świetnie się w to gra. Klimat zaszczucia jest niepodrabialny. Odsyłam do mojego to było grane, jeżeli chcecie posłuchać więcej. Dotter of Serpent, znowu jakaś gra z 92 roku, jakaś przygodówka. Nie mam pojęcia co to jest, ale jest to wydawnictwa Millennium. To było Blue, Blue Force było chyba Millennium też, o ile dobrze pamiętam. No i pierwszy Myst, gra, która była no, niesamowicie kultowa w tamtym czasie. Ja powiem Wam szczerze, że za Mystem nie przepadałem. Wolałem przygodówki, gdzie chodzi się postacią, a nie tak, że patrzy się z oczu. Aczkolwiek robiło to wrażenie, bo Myst był wyrenderowany na 3D Studio, całkowicie w grafice 3D i no powiem Wam, że ładnie to wyglądało. Ładnie to wyglądało. Co prawda nie było płynnego przejścia pomiędzy lokacjami, ale między czasami odpalały się takie krótkie animacje. Tutaj na przykład, kiedy przyło się przez ten las, to włączała się taka animacja, kamera pomiędzy tymi drzewami lawirowała. To robiło spore wrażenie. Miał na pewno niesamowity klimat, myst, fajną muzykę i mógł się podobać. Ja ogólnie jako, znaczy kwestia wizualna, artystyczna była mistrzowska, to muszę przyznać, ale w kwestii gameplayowej e, średnio mi to podchodziło, szczerze mówiąc. Trochę mnie męczyło, niestety. No i tutaj mamy te właśnie wersje gier na CD, czyli wydawane gry które były kiedyś na dyskietkach, zostawały, były wydawane na płycie CD. Tutaj mamy na przykład F-15 Strike Eagle. Yy... W stosunku do wersji dyskietkowej F-15 Strike Eagle 3 CD to przede wszystkim doskonały multimedialny atlas, w którym wystarczyło wybrać na przykład kabinę pilota lub WSO, WSO kliknąć na dowolny jej element, a po chwili słyszy się miły głos objaśniający znaczenie i funkcjonowanie danej części. No fantastycznie! I pierwsza FIFA. Wielu myśli, że pierwsza FIFA to była ta FIFA chyba 95, czy tam... A to pierwsza FIFA jaka była, taka ta z tej serii, którą dzisiaj mamy, FIFA tam 2019, czy tam jak one się tam nazywają, była właśnie FIFA Soccer z grafiką izometryczną i to była pierwsza FIFA. To jest wersja CD, natomiast w wersji na CD... Poza poprawieniem kilku algorytmów, głównym rozszerzeniem jest dodanie do gry głosu komentatora telewizyjnego Tonego Gaba. Także mamy tutaj, mamy tutaj yy, komentarz. I ta pierwsza FIFA była nawet spoko. Pamiętam, że sporo w nią grałem, bo była jedną z takich lepszych piłek po Sensible Soccer, jeżeli nie najlepsza. Także warto było sobie, yy, jeżeli Sensible, były po prostu to gry w innym ujęciu. Tak? Sensible Soccer był z rzutem do, z góry, natomiast to było z rzutem izometrycznym. Wyglądało to naprawdę spoko. I mocno grałem w tą pierwszą FIFA. Wielu mówi, że wiecie, tam dzisiaj FIFA 2, ja mówię, że grałem w pierwszą i ludzie to tura tam. Ja mówię, że tam 94 rok czy 93 to jeszcze niektórych nawet na świecie nie było. No i tutaj zaczyna się kolejna fajna rzecz. Niestety w Secret Service nie będzie tego za dużo. Więcej tych elementów będzie w czasopiśmie gry komputerowe bądź takie czasopismo, które się nazywało chyba Multimedia CD, o ile dobrze pamiętam, mam kilka numerów. Wraz z upowszechnieniem się płyt CD zaczęły pojawiać się encyklopedie, ale nie tylko encyklopedie, różne programy tak zwane użytkowe. Niektóre to były totalne po prostu jakieś kwasy typu na przykład kilka kreskówek z, ba z królikiem Baksem na płycie CD umieszczone w jakiejś niskiej rozdzielczości. No ale tutaj mamy programy, które były bardzo popularne, programy, programy właśnie mm, takie użytkowe, encyklopedie kosmosu, Ameryki, oceanów, tego była cała, cała, słuchajcie, masa, mnóstwo tego rzeczy wychodziło, dinozaurów, 3D, Dinosaur Adventure, było tego cała, cała masa wychodziło i ludzie 
strasznie jakoś się tym wtedy jarali. Ja też się jarałem, bo powiem Wam szczerze, że miałem encyklopedię przed czasami CD. Miałem na przykład fajną encyklopedię dinozaurów. Ona była na czterech dyskietkach i były nawet na niej filmy, były odgłosy, dużo zdjęć. Fajna, fajna encyklopedia, ale to co oferowało CD, no to to już było zupełnie, zupełnie inna rzecz. O! I mamy pierwszy hełm do wirtualnej rzeczywistości, taki bardziej do użytku domowego, czyli VFX1. Tu możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało. I był to 94 rok. I tyle, no, i tyle. Dzisiaj mamy renesans troszkę tego virtual reality, ale w 94 już to sobie działało i jakoś nie zdobyło popularności. W ty, niestety w 2019 też średnio chyba jest popularne. Chociaż muszę przyznać, że gry, które wychodzą na e, hełm wirtualnej rzeczywistości są coraz lepsze i coraz lepiej to wygląda i oczywiście coraz lepiej się gra. Tu mamy Marksoft, kilka gier, które możecie znać, Dangerous Street pojawiło się nie tak dawno u Angry Video Nerda jako jedna z najgorszych gier na Amiga CD32, Fury of the Furious, mówiłem o tym na Pyrkonie, jest to taka gra, gdzie sterujemy takimi czterema kuleczkami, każda ma inne możliwości, troszkę takie pomysł bazowany na Lost Vikings, które pewnie mogli, mogliście znać. Ogólnie tutaj jest sporo takich gier właśnie na Migę 32, które no nie były za dobre. Surfujący Ninja, whatever, to jest na podstawie jakiegoś filmu. Jeszcze go nie widziałem, ale to chyba się nadaje do krapowizji idealnie taki film. Jeszcze był taki film od Tromy, surfujący naziści muszą umrzeć. Kolonizacja, czyli po cywilizacji kolejna wariacja na podobny temat kolonizacja, tylko że tutaj mieliśmy Amerykę, którą żeśmy sobie się mówi kolonizowali, ale tak naprawdę to tam wiadomo jak było, nie? <grywa> Gra pewnie tego nie pokazywała. <grywa> D-Day to jedna z takich strategii, jak widzicie, jeszcze hardkorowych, która wyglądała trochę jak no, program użytkowy na Windowsa 3.11. Niestety dużo takich gier było nie bazowało ono na bardzo prostej grafice. Głównie tutaj chodziło o zarządzanie jednostkami. Grafika w tych grach strategicznych była mniej ważna. No, tak jak mówię, to już niestety tytuły. A co ciekawe, gra wyszła w 1994 roku, także to też jest ciekawe, że jeszcze w 1994 roku wychodziły takie gry. Battle Isle, strategia. Przyznam szczerze, że grałem chyba w jedynkę i jakoś tak nie za bardzo mi to przypadło do gustu. Niestety nie pamiętam już za wiele o tym. A nie pamiętam dlatego, że chyba nie za bardzo mi się podobało, aczkolwiek nawet screeny nie przewołują mi żadnych wspomnień z grą, aczkolwiek to chyba było dosyć popularne. No i Lion King, w Lion Kinga grałem, to były takie bardzo fajne zręcznościówki, platformery wydawane przez Disneya, był, Asa był Assassin's Creed, kurde, Aladdin, był właśnie Król Lew. No i to były takie bardzo sympatyczne, sympatyczne zręcznościówki, dosyć trudne, ale fajnie się w to grało. Pamiętam, że kończyłem ją nie raz, bardzo sympatyczny. Pamiętam ten trudny level, gdzie skakało się przez małpy, łapały i chwytały Simba i go przerzucały. Bardzo fajna, fajna gra. Na pewno zachwycały doskonałą animacją, bo widać, że tutaj to jeżeli robił Disney, to tamta animacja wyglądała naprawdę spoko. Akurat może Lion King to jeszcze nie, ale Aladdin miał naprawdę świetną, płynną animację tego bohatera i wyglądało to mega dobrze. No i końcówka mamy jeszcze raz system szoka, ok. To był 19 numer, mamy numer 20. 20. I tutaj mamy fajną rzecz, ponieważ w 1995 roku nastąpi, nastąpiła chyba denominacja złotówki i to co kosztowało 23 tysiące na nowe pieniądze kosztowało 2 zł i 30 groszy. I tą denominację mamy w zasadzie do dzisiaj. To dzięki temu płacimy stówkami, a nie milionami, tak jak kiedyś yy, milionami, czy nawet obracało się miliardami. Dzisiaj y, oczywiście dzięki temu mamy, e, dzięki denominacji mamy e, takie właśnie mniejsze kwoty, całe szczęście. Chociaż ja lubiłem, jak kupowałeś coś, 2 miliony 300 tysięcy 687 złotych. <śmiech> Traciłeś pół życia, zanim wypowiedziałeś cenę produktu, nie? <śmiech> Świetne. Dobra, co mamy w nowościach? Dark Forces, czyli 
Pierwszy FPS świata Gwiezdnych Wojen, bardzo zresztą dobry. Woodruff and the Schnibble Azimut, czyli kolejna gra od Cocktail Vision, bazująca troszkę na pomyśle goblinów, ale wściekle, wściekle trudna. Co tutaj jeszcze mamy? Devgate, też fajna przygodówka, grałem, ale niestety też nie za bardzo ją pamiętam, bo grałem jakąś taką zripowaną wersję. Lost Dynasty. Lost Dynasty był taką dosyć ciekawą grą, ponieważ... Yy, to była trochę symulacja, trochę film interaktywny. Miałem wrażenie, że oni troszkę próbowali zrobić coś w stylu Wing Commandera, ale to nie pykło. Mam tą grę, więc pewnie się pojawi kiedyś tam w... To było grane, jakoś nie mam na razie za bardzo sił, żeby zasiadać do, tej, do tego tytułu, ale może kiedyś, kiedyś coś tam powstanie. No i tutaj mamy jeszcze, zobaczmy co... Eee, One Most Fall, czyli walki robotów po Rise of the Robots, które było strasznym syfem. Eee, One Most Fall było nawet spoko. Ileś tam tych robotów walczących ze sobą. Eee, taka bijatyka, tak? Eee, bazująca na pomyśle walki z robotami. No i mamy Cover Disk 2 i ponownie mój Ból Dupska, chociaż tutaj był mój du Ból Dupska był mniejszy z tego względu, że gra była na... Znaczy Cover Disk był na Amigę i mieliśmy eksperyment Delfin i Mentor, także tutaj mnie mniej to bolało bo Amigi nie miałem, także... Ale i tak, no... I Creatures, słuchajcie, Creatures jest jedną z moich ulubionych gier na Commodore C64. Eee, nie tyle pierwsza część, to druga część bardziej mi się podobała i z tego, co widzę, screeny... Tu jest napisane, że to jest pierwsza część, ale screeny są chyba z dwójki, o ile dobrze pamiętam. Mnóstwo fantastycznych minigierek z fantastyczną grafiką i jest to jedna e, chyba z najbardziej krwawych gier na e, Commodore, Niech Was nie zdziwi sympatyczna grafika, sympatyczne ludki z wielkimi oczami, bo gra była niesamowicie brutalna. Były tam sceny, kiedy na przykład ci źli potrafili piłą mechaniczną z tworka ciachać, wokół krew sielała. Także było to dosyć hardkorowe i mocno kontrastowało z sympatyczną komiksową grafiką. Uwielbiam Creatures do dzisiaj, bardzo fajny tytuł. Raz na jakiś czas do niego nawet wracam przy okazji robienia jakichś materiałów. Bardzo lubię uruchamiać. Yy, creatures, ok, Last Soldier, nie wiem, to na Amigę coś. Już na Amigę też dosyć. Czekajcie, tutaj chyba są już. A nie, myślałem, że to już grafiki śledzi, ale jeszcze nie. Yy, Mortal Kombat 2. Yy, całkiem mały opis, jeżeli chodzi. Nie wiem, czy nie mieli miejsca, także trochę tak. Yy, słabo, słabo. Patrzę tutaj, czy coś ciekawego jest napisane. Nic, nic. Kanglao, chiński kowboj. Haha, w wolnych chwilach filozof. Przeciwników tnie swym kapeluszem od uszu w dół. Milena, dobrze maskująca się mutantka, bardzo gibka, włada dwoma maczetami. Reptaj bywa niewidzialny, bez grymaszenia potrafi zjeść przeciwnikowi w głowę. No, czyli znowu ktoś zupełnie nieogarnięty, Martinez, pisał o Mortal Kombat. Milena walczy maczetami, a Kung Lao to chiński kowboj. I wszystko jasne. <grym> Elf. Elf był fajnym platformerem, w którego kupiłem kiedyś. Znaczy nie wiedziałem nawet o czym ta gra jest, bo ja grałem w niego niedługo po premierze, bo gra wyszła w 91 roku, a ten numer już jest z 95, więc gra miała 4 lata. Ale kupiłem z tego względu, że na giełdzie gość mi powiedział, że gra jest ogólnie spoko, ale zobaczysz jaki jest screen, jak umrzesz. To jest tam taka gilotyna i bohaterowi głowę obcinają, nie? Ja mówię, o, to ja muszę to zobaczyć, nie? To ja muszę to zobaczyć. I faktycznie było coś takiego, że jeżeli przegrałeś i miałeś ekran kontynuacji, to była taka gilotyna. No jeżeli tam nie kliknąłeś continue, no to gilotyna mu, op, no, sorki. No i wracając do tematu, była faktycznie tam taka scena, że tą głowę obcinana, aczkolwiek było to troszkę inaczej niż sobie wyobrażałem, bo było to w postaci takiego cienia, postaci i cienia gilotyny, więc nie było ani krwi, tylko po prostu taki cień tak, tej postaci. Także. <grych> Ale to było jednak, zajerałem się tym. Zapamiętałem to do dzisiaj, słuchajcie. Gra, której nikt dzisiaj pewnie nie kojarzy z Was, a ja zapamiętałem dosyć takiej właśnie historii, bo dla mnie 
Każda gra to jest pewny wycinek, pewna historia z mojego życia. Dzięki temu je tak zapamiętuję. Kojarzę ją z pewnym właśnie wydarzeniem w moim życiu. To jest dlatego lubię o grach mówić, bo powracam wtedy do wspomnień, które z daną grą jakoś gdzieś tam mnie w przeszłości ustanawiały i wiążą się z jakimś fajnym wydarzeniem. Bądź nie fajnym wydarzeniem, różnie to bywa. Micro Machines, gra, w którą dużo grałem na PC. Pierwsza część była świetna. Pamiętam, że sporo, sporo z Piotrem żeśmy tyrali w Micro Machines na dwie osoby. Szczególnie był fajny, bo tutaj jak na dwie osoby się grało, to jedna postać w momencie, kiedy jeden samochodzik wyprzedził na tyle drugi, że on znikał z ekranu, no to wtedy ta dostawał jakby jeden punkt. Pamiętam, że bardzo fajnie się to grało. Miałem jednym z ulubionych torów był ten sto, tor tutaj na stole bilardowym, gdzie wskakiwało się do łzy i to strasznie trudne, bo tam się jeździło formułkami, pamiętam. Muszę sobie przypomnieć. Minecraft Machine jest bardzo spoko tytuł. The Clue to była gra, w której o ile dobrze pamiętam, było sterowanie... Nie, to nie jest ten tytuł. Myślałem, że to jest ten tytuł, gdzie steruje się w złodziejem, ale to nie było. Tamto to było chyba Destink, o ile dobrze pamiętam. W Deklu chyba nie grałem. Nie pamiętam. A jeżeli grałem, to nie pamiętam. Eee, co my tu mamy? Cabal, Dogs of War i Warzone. To jakieś gry na migę. Widzę, że tutaj Cabal to akurat grałem na maszynach arcade, to kojarzę. Warzone do Go w War nie kojarzę. Premier Manager. Dla mnie tylko były jedne menadżery piłkarskie. Była to Liga Polska Manager. Żadna inna, żaden inny menadżer mnie nie obchodził. Także pomijam. Reunion. Nie grałem też w Reunion. Goblins 2. Ponownie gra, która pojawiła się w to było grane. Bardzo fajna, fajny tytuł. Widać było spory progres w stosunku do części pierwszej. Nie chcę się powtarzać z materiałami, w których to było grane. Natomiast no, zamiast trzech było dwóch goblinów. Poziomy były wieloekranowe. Nie było tak jak w pierwszej części, że jeden ekran, jeden poziom. No i przede wszystkim zrezygnowano z całkowicie irytującej, absolutnie irytującego elementu, czyli energii naszych goblinów. Tutaj mogliśmy już do, do woli odwalać lipę i nie martwić się o to, że zabraknie nam energii i trzeba będzie próbować od nowa. E, tu mamy jedne z fajniejszych takich e, w tamtym czasie e, symulatorów, symulatorów strzelanek czołgowych nazwijmy, Armored Fist. I była to gra, która była wydana przez Nova Logic i podobnie jak e, ich Wcześniejsza gra, Comanche, również osiągnęła sporą popularność. Bo ogólnie te gry od Nova Logic i Comanche i Armored Fist to były takie zręcznościowe, powiedzmy, strzelanki z taką pseudosymulacją, ale bardzo fajnie się w to grało i akurat z czołgami również fajnie, chociaż ja wolałem jednak Comanche. Comanche wykorzystywał pierwszą, to była chyba pierwsza gra, która wykorzystywała grafikę wokselową do budowania yy, terenu. I to robiło spore wrażenie, powiem Wam. Spore wrażenie, ale też wymagało sporych e, s, mocnego sprzętu na tamte czasy. No to jeżeli jesteśmy tutaj przy tym, to jest ciekawe, bo na e, tutaj tym kalendarzu jest postać z Rise of the Robots, jednego z największych kwasów, jeżeli chodzi o bijatyki, jednej z największych takich głośnych klap w tamtych czasie, to jest taki totalny krab. A mimo to bohater, ten robot, nie wiem czy to on, chyba on, podobny przynajmniej, znalazł się, na, a może to nie on? Wygląda podobnie, znalazł się na tym, może to nie on? Bardzo podobny. No i mamy w trupim blasku księżyca, tak to przetłumaczono, to jest Under a Killing Moon, e, aczkolwiek to nie jest jeszcze opis chyba, nie, jest opis. E, Under a Killing Moon było tyle ciekawą grą, że wymagania jakie posiadał, posiadała ta gra były mordercze. One nie, były, one nie były duże, one były mordercze. To była też pierwsza gra, w której zastosowano poligonalną, oteksturowaną grafikę, która później pojawi się w Quake'u. Oczywiście to nie była i w, tutaj też z widoku FPS, aczkolwiek no to nie był FPS, tylko to była gra przygodowa. Ale wymagania, jakie to miało, to było po prostu już jakiś totalny odpał. Nie? Ludzie się strasznie podnie podniecali tym, że gra zajmowała aż cztery płyty CD, jednakże trzeba pamiętać, że w tamtym czasie to było mocno złudne. Fantasmagoria zajmowała 7 płyt CD, ale tak naprawdę na każdej płycie spora część danych się powtarzała, yy, więc yy, dużo animacji było powtarzanych, yy, a tych animacji, które były oryginalne dla danej płyty było oczywiście mniej. To była, to była taka trochę, wydaje mi się, zagrywka taka 
psychologiczna. Wydawałoby się, że dużo płyt CD to gra długa i dużo filmów, a to nie do końca tak było niestety. I Andra Killing Moon był też taką grą. Wydawało się cztery płyty CD. Co tam musi być? Ile tam musi filmów być? A wbrew pozorom filmów nie było za dużo. Także <śmiech> 260 tysięcy kosztowała ta gra. Nie ma tutaj, w którymś czasopiśmie było fajne porównanie na dobrych sprzętach i na słabych, jak to wygląda. Tutaj natomiast widzę, że w recenzji, czy też gdzie brali te screeny, grali na tej niższej rozdzielczości, bo gra odpalała się na 4 MB pamięci RAM, ale najlepiej wyglądała na 16. Wtedy to nie, mało kto miał 16. Ja miałem 16, a byłem, wtedy byłem królem dzielnicy, jak miałem 16. Ale większość miała wtedy 4 albo 8, także odpalała się ona w tej gorszej jakby jakości grafiki. Gra sprzed 5 lat, The Secret of Monkey Island. Niedawno było w to było grane, nie będę tutaj nic mówił. No i mamy Rise of the Robots. No i tak, to jest ten robot z Rise of the Robots, tak jak mówiłem. Oczywiście, chyba recenzja tutaj była lekko posmarowana. Grafika 100%, dźwięk 90%, miodność 80%. Nie chce mi się tego czytać, ale jestem ciekawy, czy wymieniono tutaj ten problem, że grając w single player można było wybrać tylko niebieskiego robota. A to było straszne, strasznie to było irytujące. Jedną z ciekawostek Rise of the Robots, takim małym easter eggiem, jest to, że muzykę do gry robił Brian May. Jest to gitarzysta zespołu Queen, który możecie znać lub możecie nie znać. Właśnie on do tego gniota widocznie mu dobrze posmarowali i zdecydował się zrobić właśnie muzykę. Taka ciekawostka, że właśnie Queen też, zespół Queen też odcisnął swoje, e, swój ślad w grach wideo właśnie, między innymi w Rise of the Robots za sprawą muzyki Briana Maya. Okay. No i mamy tutaj CD-ROM CD -ROM version, czyli mamy Crime Patrol, kolejna gra po Mad Dog McCree od American Laser Games, chyba najbardziej zaawansowana. Crime Patrol i druga część Drag Wars chyba były najbardziej zaawansowanymi grami. No i mamy UFO Enemy Unknown w wersji na CD. Nie wiem, czy tam coś tam się ciekawego pojawiało. Nie ma, nie ma napisane. I mamy interaktywny seks. Ojej. <laughs> Prawdą jest, że prawie we wszystkie te gry, które tutaj pokazują, grałem. Najciekawsze jest to, ta dziewczyna w białym, nie wiem czy to widać, to było Interactive Girl i były trzy te gry, nazywało się to, pierwsza część to była Vida X, druga to była Teresa i trzecia nie pamiętam. I polegało to na tym, że była jakby randka z dziewczyną, to było na dyskietkach, całość opierała się na screena. Kiedyś muszę zrobić taki materiał o seksie, o takim właśnie interaktywnym seksie w grach wideo z lat 90. I to była taka interaktywna randka, gdzie toczyło się rozmowę, w tym wypadku z Teresą czy z Widą X i trzeba było tak poprowadzić tą rozmowę, aby ona, aby ją tam doprowadzić, że ona się rozbierze. Zdejmie majty, zdejmie biustonosz. I to tak to wyglądało. I to wszystko było na obrazkach. Obrazki były marnej jakości, bo to było 320 na 240 jeszcze w niecałym oknie, także tam nie za wiele było widać. Ale to była taka właśnie gra, można powiedzieć, taka randkowa. No i tak jak mówię, były trzy te części wyszły. Niestety, czekajcie, może znajdę. O jest. W grach Vida X cały wysiłek gracza ogranicza się do tupania i mlaskania myszką. No bo to faktycznie tak polegało, że w sumie tylko klikałeś myszką na odpowiednie teksty, tak, czy tam dialogi. Nawet na wybranie nieodpowiedniej zawsze, nawet wybranie nieodpowiedniej zawsze powoduje, powoduje posunięcie się gracza. Całość kończy się w 15 minut i jedyna przyjemność z grania to możliwość obejrzenia digitalizowanego obrazka nagiej dziewczyny. Także jak widzicie, to jest właśnie to. Vida X, jeszcze raz powtarzam, i Teresa. Interactive Girls, może ktoś sobie ściągnie, jeszcze może ktoś zobaczy, jak to kiedyś bywało. Kiedy nie było RedTube'a, nie było, nie wiem, tam dziesiątek pornostron na internecie, tylko trzeba było sobie radzić z takimi grami. Laska miała 320 na 240, twarzy w zasadzie nie miała, ale się grało, rozbierało się i się jarało tym. A nie... Teraz filmy w 4K albo virtual reality. O, i to jest rzecz, o której mówiłem wcześniej, czyli e, odnośnie pamięci. I tutaj mamy, jak trzeba było skonfigurować pamięć MS w Config Sys. 
I tutaj mamy pamięć XMS, co trzeba było wpisać. Widzicie, to, to było dosyć problem. To trzeba było to wszystko, te wszystkie tutaj komendy trzeba było mieć w małym paluszku, jeżeli chciałeś odpalać gry. Bo jak nie wiedziałeś, to nie wiedziałeś, co odpalić. Tak? Na przykład, co znaczyło DOS równa się HIGH równa się UMB. Trzeba było to wiedzieć. Albo FILES równa się 40. Bo, 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 wiecie, co to, było, co to oznaczało? FILES równa się 40, że umożliwiało to do otworzenia 40 plików naraz. Można było zdefiniować, ile plików naraz może być otwartych w DOSie. Także to, to wszystkie, te, wszystkie te informacje tutaj trzeba było mieć to w małym paluszku. Każdy w latach 90. jak miał PC ta to potrafił to ogarnąć i bez problemu śmigał po, po, po dosowskim systemie operacyjnym. Dobra, lecimy dalej, ale mi w gardle zaschło. On the ball, to co to jest? Co to jest on the ball? Też jakaś piłka, ale to nie grałem. Ekonomiczna, czyli pewnie jakiś menadżer piłkarski. Transport tycoon, też nie grałem. Tych tycoonów wychodziło potem. O Jezus Maria, cała, cała masa. Ja lubiłem najbardziej z takich tycoonów, chyba Team Park mi się podobał, świetny był, ale to chyba już o tym mówiłem, bo już Team Park chyba się pojawiał. Tigers on the Prowl, też jakaś gra strategiczna z grafiką w zasadzie nieistniejącą, grafika składała się z kresek i kwadratów, ale kiedyś takie gry, gracze, tak jak mówię, gracze, którzy lubowali się w strategiach, dla nich nie było ważne, że tam jest super grafika, liczyły się dziesiątki statystyk, patrzenie w to i kombinowanie, także to było trochę takie inne podejście do tematu. Zeppelin też nie grałem. Wing Commander Armada, no to a, Incredible Machines. Incredible Machines, to jest akurat druga część, było całkiem fajnym pomysłem, ponieważ była to gra, w której mieliśmy jakąś maszynę, która powodowało, że zrzucenie jakiejś kulki, ona gdzieś tam spadała, odpalała coś, wystrzeliwała rakietę i tak dalej, i tak dalej, powodowała, że takie maszyny, które szły tak jakby liniowo coś tam się działo. No i to było ogólnie oparte na zagadkach, że trzeba było wykonać jakieś dane zadanie, na przykład spraw, aby piłka trafiła do kosza, czy coś takiego. Fajne było to, że w Incredible Machine był własny edytor i można było tworzyć własne maszyny. Pamiętam, że strasznie mnie to jarało, chociaż najbardziej lubiłem Incredible Tunes. Nie wiem, czy jeszcze o tym mówiłem, czy to jeszcze się pojawi, ale do tego jeszcze sobie mam nadzieję, że wrócimy. Wing Commander Armada, jedyna część Wing Commandera, której nienawidziłem, szczerze mówiąc, strasznie mi się to nie podobało. Pierwsza część spoko, druga część spoko, trójka, czwórka, piątka, ok, Armada, nigdy nie lubiłem Armady, nie wiem dlaczego, coś mi tutaj nie grało, chyba dlatego, że była najmniej filmowa, wiecie, to taka była, nie była taka filmowa jak poprzednie części, to mi się strasznie nie podobało. I a new, all new world of lemmings, oni tam potem z lemmingami strasznie kombinowali, psygnosis, bo było potem, moimi chyba ulubionymi lemmingami, które tak zapamiętałem, było chyba lemming stripes, o ile dobrze pamiętam, ale to już wprowadzało tam taką ilość tych różnych lemmingów, że powodowało to zawrót głowy, a tutaj było oczywiście dalej, to szło w tą dalszą stronę, że mieliśmy jakieś kolejnych dziwnych, dziwne lemmingi ninja na przykład i tak dalej. W latach 90. ninja były podobne, bardzo popularne, więc dlaczego lemmingi ninja miały nie istnieć? Najbardziej miło wspominam lemming stripes. Ok, ostatni numer. Mam nadzieję, że jakoś się uda utrzymać w rozsądnym czasie to. Na okładce mamy e, grafikę z Little Big Adventure. E, no i mamy znowu cover dysk, tym razem z Teenage Genta. Znowu mnie strasznie bolała dupa, e, że nie można było tego niestety kupić. Co w nowościach? Big Red Adventure, jedna z niewielu gier, które posiadałem oryginalne i która nie była polska. Strasznie mnie e, jarała ta grafika. Ja sobie tutaj w zasadzie tą grę kupiłem na podstawie tego opisu tutaj i tych kilk trzech screenów, bo wyglądało to, że grafika jest po prostu komiksowa, to wszystko tam śpiewa, tańczy, recytuje i strasznie mnie to jarało. Potem się okazało, że niestety wcale tak nie było. Grafika owszem była rysowana, ale wcale nie była tak super animowana. Animacji samych filmików było tyle, co kot napłakał i niestety tą grę sprzedałem. Czy zrobiłem dobrze? Zrobiłem bardzo źle, bo dzisiaj ta gra kosztuje fortunę, bo sprzedało się jej bardzo mało kopii i w zasadzie jest niemożliwa do kupienia na jakimś, a nawet na serwisach aukcyjnych, a jeżeli się pojawia, no to kosztuje bardzo, bardzo dużo. Także trochę potem sobie plułem w brodę, że sprzedałem. Co ciekawe, Metropolis tutaj ma zapowiedź tajemnicy statuetki 2. Przeczytajmy. 
bo to jest dosyć ciekawa rzecz, o której mało osób wie, że próbowano zrobić drugą część. Metropolis skończył już zdjęcia, zdjęciową część pracy przy tajemnicy statuetki 2 CD. Prace są jednak wciąż na zbyt wczesnym etapie, by powiedzieć o grze coś więcej. Akcja rozpocznie się nad Mazurskim Jeziorem, by przenieść się... Tego nie wiadomo. Atrakcji nie zabraknie, a gra od strony sterowania przypominać będzie rozbudowaną wersję Lost in Time. Co to oznaczało? Oznaczało to, że planowali zrobić na zasadzie gry ponownie opartej na zdjęciach, jednak każda rzecz, którą byśmy wykonywali, byłaby pokazywana w formie digitalizowanego filmu. Jeżeli chodzi o Lost in Time, było właśnie to tam tak zorganizowane, czyli jeżeli postać podnosiła przedmiot, odpalało się maluteńkie okienko, gdzie był faktycznie filmik tam w małej ilości klatek na sekundę digitalizowany z aktorką, która ten przedmiot podnosiła. I prawdopodobnie tak planowano zrobić tajemnicę statuetki 2. No niestety nic z tego nie wyszło. Descent, czyli ogólnie to jest w ogóle skierowany Descent. Słuchajcie, wszystkim, którym podobała się w System Shock możliwość nieskrępowanego obracania głowy we wszystkich kierunkach, można polecić bardzo dobrą grę Descent. No nie, no to zupełnie inne gry. Descent to był taki strzelanka System Shock. Nie, no... <śmiech> Znamy się, czy oni w ogóle czytali czasami to, co napisali. Tak zastanawiali się, czy to w ogóle, co napisałem, jest ok, czy, czy napisałem dobrze, bo wydaje mi się, że chyba nie za bardzo. No i zapowiedź ponownie Wing Commandera Trójki. O tym sobie dojdziemy. Zresztą było w to było grane już. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ciekawego się pojawia. Virtuozo, kolejny krab. Gra, która była strzelanką. Postać widzieliśmy tak jakby do pasa. Taki długi koleś z długimi włosami. Metal w skórzanej kurce. Chodził i walił z dwururki. Strasznie to było dziwne w ogóle. Nie wiem, nie wiem w ogóle, kto to na to wpadł. Słabe i dziwne. Aż muszę sobie to przypomnieć. Ok, cover disk, mieliśmy Teenagenta, świetnie. Świetnie, Secret Service, świetnie, że nie mogłem tego kupić, super. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj z yy, KGB. Kajko i Kokosz. Yy, pierwsza gra z Kajko i Kokoszem yy, była całkiem udaną przygodówką, aczkolwiek po posiadała sporo gliczy. Pewne rzeczy nie pojawiały się, które powinny się pojawić, więc nie można było je ukończyć, dużo tam było problemów, ale samo wykonanie było naprawdę dobre. Grafika co prawda w niskiej rozdzielczości, ale postacie wyglądały tak jak powinny wyglądać. Grafika tych wszystkich lokacji wyglądała jak wy, 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 przeniesiona z komiksów, także wyglądało to naprawdę dobrze. I gra była oparta na komiksie Kajko i Kokosz w krainie Borostworów. Poniżej Super Frog, platformer na Amigę, z którego Amiganci byli bardzo dumni. To było dosyć ciekawe zrobione, bo gra odpalałeś grę wkładając pierwszą dyskietkę, to wiadomo, ale jeżeli włączyłeś piątą chyba dyskietkę albo czwartą, to na niej było intro do gry które wcześniej się nie pojawiało, także to było dosyć interesujące. Kanu Fodder 2, druga część Kanu Fodera, w mojej opinii to już było straszne przekombinowanie i strasznie męczenie wora, zupełnie dla mnie niezrozumiały sposób, za bardzo kombinowano, za bardzo działy się jakieś w ogóle tutaj rzeczy z, całkowicie z dupy, bo były jakieś takie, nie wiem, co to... No nie podobało mi się to. Pierwsza część Kanu Fodera, bardzo fajna. Druga... Straszny gniot, strasznie mnie to zirytowało i pamiętam, że byłem mocno rozczarowany drugą częścią Kanon Fodera. No i mamy Mortal Kombat. Mortal Kombat znowu opisuje Martinez, także znowu dowiemy się pewnie ciekawych rzeczy. Zobaczmy Milenę. Milena, energety energetyczny piart. <grym> Jakie tutaj są w ogóle nazwy tych ciosów. Raiden, tajemnica elektryka. Reptile, kwaśna flegma, skorpion, sznurowadło, <laughs> Shang Tsung, piart pojedynczy, piart podwójny, piart potrójny. Kto to w ogóle, kto to w ogóle wymyślał? Jesus, co to w ogóle jest? Eee, Jason Briggs, Fatality, wyrwirączka. Boże, Kung Lao, rzut beretem. <laughs> Widzę, że potrzebował Secret Service wtedy gulasza, potrzebował go po prostu na już, bo to co się tutaj działo to było jakieś totalne w ogóle <śmiech> dziwaczne rzeczy się działy. Mortal Kombat 2 jest ogólnie z tej klasycznej trylogii Mortal Kombat, czyli 1, 2, 3 podobał mi się najmniej. 
Zbyt dużo wprowadzało jakichś dziwactw, między innymi Babyity, które było dla mnie totalnie w ogóle niepotrzebnym idiotyzmem, czyli zamienienie bohatera w, w dziecko. Był chyba tutaj jeszcze się pojawił, albo nie, ale chyba tak, Friendship. Totalne jakieś odpały, które zupełnie mnie nie interesowały i były totalnie w ogóle, wydaje mi się, że z dupy i wtedy stwierdziłem, że Mortal Kombat idzie w złą stronę, ale przy trzeciej części, pomimo cały czas te elementy były, jakoś lepiej mi się w to grało. Druga część mi się podobała najmniej, jakoś nie podobała mi się ta druga część, nie wiem dlaczego, najmniej. Arcade Pool. Arcade Pool był na Amidze i na PC. ja grałem głównie na Amigę z Arkiem, bardzo fajny bilard. Znaczy tak naprawdę to pool, bo był jeszcze jeden fajny snooker na Amiga i na PC i to był Jimmy White Snooker, jeden z najlepszych snookerów w tamtym czasie. Arcade Pool był bardziej taki arcade'owy, jak sama nazwa wskazuje, z widokiem z góry, ale grało się to, słuchajcie, absolutnie fantastycznie. Na dwie osoby sam miód. Bardzo dużo czasu żeśmy spędzili grając w Arcade Pool, ale naprawdę grało się w to super. Czwarty do brydża, ok, gry o brydżu to nie. Power Drive i Rally Championship, nie mam pojęcia. Tornado Operation Desert Storm, to jest chyba jakiś symulator, też nie grałem. No tutaj niestety widzę, że sporo rzeczy nie grałem, bo to już powiedzmy to były czasy, kiedy zaczynałem sobie troszkę bardziej dobierać tytuły, które mnie interesują, więc na przykład Mixed Up, Fairy Tales, pomimo, że było to Sierry, zupełnie mnie to nie interesowało. Ekstatika, tak jest, było w to było grane. Fantastyczny tytuł z niesamowitym silnikiem, którego nie mogę rozgryźć do dzisiaj. No muszę przyznać, że Psygnosis zrobiło niesamowitą sprawę. I to, że wszystkie postacie były zbudowane z kul, było totalnym po prostu... Rozwalało po prostu mózg na lewą stronę. Zwłaszcza, że Alone the Dark na przykład korzystało z trójkątów, a Ekstatika korzystała z kul. No coś niesamowitego. Żadna inna gra później... Oprócz Ekstatiki nie skorzysta z tego pomysłu chyba, od Balls chyba jeszcze skorzysta, ale to troszkę inny sposób. Tutaj wszystko było zbudowane z elips, z kul, wszystko, całe tła, wszystko było zbudowane. To niesamowite jak to było zrobione, kurde, jarałem się tym niesamowicie. I co ciekawe, recenzję pisał Gulasz, także jeszcze przed yy, Combat Corner pisał właśnie recenzję, między innymi Ekstatiki. Ekstatika była świetna, kurde, tak lubiłem tą grę niesamowicie, była strasznie trudna, ale była naprawdę mega dobra. No i Magic Carpet, czyli tak jak mówiłem, symulator yy, latającego dywanu. Tak jak mówię, no nie lubiłem nigdy tej gry, nie rozumiałem jej za bardzo, nie rozumiałem jej fenomenu w ogóle, jak to w ogóle grać w to. Ani się w to fajnie nie grało, ani się fajnie nie latało. Straszne to było ogólnie, nie chcę o tym mówić nawet, wolę o tym zapomnieć. Yy, druga część Andera Killing Moon opisu. Tutaj mamy jakieś rzeczy zupełnie mi nieznane, coś o łowieniu ryb, Oxid Magnum... Hex od Psygnosis, nie mam zielonego pojęcia co to jest. Spellcasting 301, znowu jakaś gierka tekstowa od Legend. Widzę, że Legend brylowało w tych tytułach właśnie takich grach tekstowych z kiepskiej jakości rysunkami. No i mamy znowu CD wersję, no i tutaj mamy Lens of Lore. Nie wiem czy Lens of Lore wyszło w wersji na dyskietki, nie pamiętam tego, chyba wyszło. To były ogólnie dobre gry. Ja grałem w Lands of Lore chyba w część, chyba czwartą, o ile dobrze pamiętam, to była, nie pamiętam już pod tytuł, ale pamiętam, że to były jedne z tych RPG-ów, które naprawdę były spoko, naprawdę fajnie się w to grało. I Police Quest 4, też w wersji na CD. Na płytce można znaleźć długi, ciekawy materiał filmowy o tym, jak powstawała gra. Eee, sprawa jest ciekawa, więc warto wyjaśnić. Police Quest 4 CD pracuje w trybie 640x480. Wersja dyskietkowa operowała ekranem 320x200. Przerysowano wszystko od nowa, powiększono do wyższej rozdzielczości. Ok, czyli po prostu była wyższa rozdzielczość. No spoko. Musiałbym sprawdzić, bo jedyną wersję, jaką posiadam, mam dyskietkową, jakąś z jakiegoś abandonware'u. A ciekawie jestem, jak to wygląda na CD. No i Cyber War. Cyber War gra, której no nie potrafię przejść. W ogóle jest tak niesamowicie ciężka, że... Powodzenia. W ogóle nie ma materiałów na YouTube o tej grze. To jest też ciekawe, bo nawet szukałem jakichś materiałów o tej grze, żeby o czymś się dowiedzieć. Brakuje materiałów o tej grze. Moje, mój materiał o Cyber Warze jest jedynym chyba materiałem na YouTubie na całym świecie, który nie jest yy, stricte gameplayem. Także... 
bardzo, bardzo gra zapomniana, aczkolwiek no, robiło to wrażenie, bo to wszystko było wyrenderowane na komputerach Silicon Graphics. Wtedy jak już było na Silicon Graphics, to już było... Kiedyś jak, się, jak wiedziałeś, że gra była robiona na Silicon Graphics, to tak jakbyś dzisiaj, wiesz, że powstaje nowy film z Marvel Cinematic Universe. Robiłeś ło i szczęka do ziemi. A wtedy właśnie jak było gry na Silicon Graphics było dokładnie to samo. Były potężne, potężne maszyny, które potrafiły renderować właśnie w 3D Studio. Tak jest niesamowite rzeczy, jak tutaj właśnie były pokazane w Cyber Warze. I gra w zasadzie miała ogromną liczbę animacji, ale gameplayu było tam niewiele. A jeżeli był, to już był tak trudny i ciężki do ogarnięcia, co tam trzeba było zrobić, że zanim w zasadzie zorientowałeś się, co się dzieje, to już ginąłeś. <grywa> dziwna to była gra, dziwna, dziwna. Może jeszcze kiedyś do tego zasiądę i spróbuję przejść. Dziwna. Nowa fala dźwięku. Cóż tutaj mamy? Gravis Ultrasound. Był popularny dosyć Gravis. To była taka dosyć walka pomiędzy Gravisem a z całym blasterem. Różnica była taka, że no, pod Gravisa musiały być odpowiednie sterowniki, więc na przykład jeżeli gra nie obsługiwała, no to niestety nie działało, nie miałeś dźwięku. No, wady wśród y, ultrasound, wady brak sprzętowej zgodności z Sun Blasterem. No właśnie, Sun Blaster wtedy wyznaczał jakby całkowicie yy, trendy, jeżeli chodzi o rynek yy, kart dźwiękowych, a musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że dzisiaj jest to troszkę inaczej. Dzisiaj jest tak, że mamy w komputerze, jeżeli kupimy sobie kartę dźwiękową, ściągają się sterowniki i każda gra w zasadzie będzie działała. Kiedyś to było troszkę tak, że nie miałeś sterowników do Sunblastera, tylko w grze musiały być sterowniki zaimplementowane. To leżało po stronie twórcy, żeby zaimplementować sterowniki do danej karty dźwiękowej. Więc jeżeli nie zrobili na przykład z Gravisem, no to wtedy nie było dźwięku, tak? Także... Ok, jakiś Phoenix, joystick jakiś połamany, ten koleś wymyślił ten joystick, w ogóle nie powinien więcej już nic wymyślać w takim razie. <śmiech> Zobaczmy dalej. Aladdin, to tak jak mówiłem, Aladdin chyba jest na końcu, także po, potem o tym powiemy sobie. Yy, Lords of the Realm, to nie grałem. Yy, tu mamy piłkę jakąś, Soccer Superstars. Tom Landry 94, to jest futbol amerykański, chyba jedna osoba w Polsce wiedziała jak w to się gra. No i pierwszy Warcraftcik, pierwszy Warcraftcik był naprawdę dobrą grą, aczkolwiek ja wolałem Command and Conquer, które pojawi się chyba troszkę później, ale Warcraft był całkiem spoko. Eee, troszkę inne podejście do tematu niż w Dune, mieliśmy świat, eee, świat takiego, takiego fantazji, mieliśmy orków, mieliśmy ludzi, ich walkę. Eee, Spoko to było ogólnie. Warcraft był fajny. Oczywiście największą popularność zyska druga część Warcrafta, bo pierwsza to jeszcze działała w tej rozdzielczości 320 na 240, także szału to nie robiło. Natomiast druga część na pewno wprowadzi tą wyższą rozdzielczość i będzie taką grą, którą o wiele bardziej ludzie zapamiętają. Ale pierwsza część była naprawdę w porządku tytułem. Ja oczywiście w tego typu gry to tylko singielek, także grałem w tamtym czasie, bo to nawet na dwie osoby to nie miało, nie było jak grać, bo trzeba było wziąć komputer na plecy i iść do kumpla i dopiero można było na dwie osoby pograć, a tak, no to na, na singlu to powiedzmy skończyłeś tą kampanię orkami, ludźmi i w zasadzie już nie było trochę sensu grać dalej. No i Relentless Twinsons Adventures, czyli Little Big Adventure 2. Na początku grałem w wersję dyskietkową, była ona pozbawiona wszystkich animacji. Tych animacji nie było dużo, bo ich chyba było 115 MB, o ile dobrze pamiętam, także szału nie było. A jest, yy, proszę, yy, 195 MB programu, 85 pożerają przerywniki filmowe oraz intro. 100 MB zajmuje digitalizowana mowa w trzech wersjach językowych. I jak nie trudno obliczyć, podstawowa struktura programu to zaledwie 10 MB, więc nie było problemu, żeby taki, nie wiem, czy RIP, czy wersję oficjalną wydać. Tu nie ma napisane, że jest na PCCD, więc prawdopodobnie miałem wersję okrejoną, spiraconą na dyskietki. Tak? 10 MB to nie było dużo, ale i tak na tych 10 MB naprawdę powiem Wam, że zamieszczono grę, która no zajmowała kilkadziesiąt godzin, żeby ją skończyć i była naprawdę dobra. Pierwszy Little Big Adventure bardzo lubiłem, co prawda to nie miał jeszcze pełnej grafiki 3D, 
pełna grafika, znaczy pełna grafika, poligonalna grafika teł pojawi się w drugiej części Little Big Adventure 2, natomiast tutaj izometryczne widoki, ale grafika była rysowana z trójwymiarowymi obiektami, na przykład tutaj ten statek był trójwymiarowy. Bardzo fajny tu, bardzo fajny, bardzo dziwny, ale mega fajny, uwielbiałem. No i kolejna gra od Disneya, to już mówiłem wcześniej, Aladdin z fantastyczną animacją, bardzo fajna gra, bardzo lubiłem te platformery Disneya, bardzo takie sympatyczne, takie odmurzające trochę, ale z sympatyczną grafiką, z fajną animacją, z fajnymi pomysłami. To były na przykład takie rzeczy, że jak pokonałeś jednego z przeciwników, to tutaj jest, to mu spadały gacie na przykład. <śmiech> takie były dziwne, fajne pomysły mieli ludzie w Disneyu, także bardzo spoko. Dobra, to były kolejne trzy secret serwisy. Jeżeli chcecie, żeby seria była kontynuowana, wyraźcie swoją aprobatę w komentarzu. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy chcecie jeszcze oglądać tego typu materiały, bo też nie wiem, czy temat się troszkę nie, nie nastąpiło zmęczenie materiału. Tak? Czy tak, także jeżeli będziecie chcieli, no to oczywiście będę dalej kontynuował. To tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się. Do następnego.